<rire> euh, bonjour à tous. Jésus est ressuscité. <rire> Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Euh, quelle chose, quelle, quelle, quelle chose dont c'est une chose dont on peut, on peut se réjouir infiniment. Et euh, une chose que nous devrions toujours, toujours euh, garder en tête, garder à l'esprit. Notre sauveur n'est pas un homme mort. Notre sauveur est vivant. Alors la résurrection de Jésus-Christ est rapportée dans les quatre évangiles. Euh, ça fait partie de ces événements qui sont rapportés dans les quatre. Matthieu, euh, Marc, Luc et Jean. Et si vous euh, lisez le récit de la résurrection dans les quatre évangiles, vous verrez parfois qu'il y a des divergences. Les faits principaux restent les mêmes, sont uniformes, mais il y a des petites différences de détails. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, on nous parle d'un seul ange, tandis que dans l'évangile de Marc, on, nous, on en mentionne deux. Dans l'évangile de Matthieu, on nous dit qu'il y avait deux femmes, Marie de Magdala et une autre Marie. Dans l'évangile de Marc, on nous dit qu'il y avait trois femmes, une troisième, Salomé. Alors, ça suffira pour que certaines personnes disent « Ah, regardez, <rire> contradiction !» Ne nous fions pas aux évangiles. Ils racontent des choses différentes. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de contradiction. Les évangiles sont des témoignages. Les évangiles, si vous voulez, sont des documents historiques qui relatent des faits. Ils ont été écrits par des témoins oculaires, durant le vivant d'autres témoins oculaires. Et ils relatent des faits à partir d'angles et à partir de perspectives différentes. Par exemple, si je dis ce matin, ce matin, Rob est arrivé en voiture à l'église, et qu'une autre personne dit « Ce matin, Rob est arrivé en voiture à l'église avec Cynthia. Il ne s'agit pas d'une contradiction. C'est un élément en plus, un autre détail. Maintenant, si quelqu'un disait « Rob est arrivé ce matin à l'église en voiture et il était tout seul », là, nous aurions une contradiction. Mais ce n'est pas ce que nous trouvons dans les évangiles. Il y a des perspectives différentes. Et au final, ce genre de différence atteste finalement de l'authenticité des témoignages que l'on trouve dans la Bible. Parce que imaginez un rapport de police où tous les témoins d'un événement utilisent les mêmes mots. Ce sont des, des copies carbone. Ils utilisent tous les, les mêmes mots et exactement les mêmes détails. Vous vous diriez quoi Vous diriez qu'il y a quelque chose de louche ici je pense qu'ils se sont concertés ensemble, ils se sont mis d'accord sur une version des faits. Et bien nous avons ici, dans les quatre évangiles, et je vous encourage à les lire en parallèle, différents angles, différentes perspectives, différents détails qui sont parfois ajoutés. Et je ferai d'ailleurs allusion à euh, certaines, euh, certains autres détails que l'on trouve dans les, dans les autres évangiles, mais je vais euh, aujourd'hui parcourir avec vous euh, le, le récit que nous donne Matthieu au chapitre 28 de son évangile. Et si vous avez une Bible, je vous encourage à l'ouvrir au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu. Lisons-le ensemble. Nous allons parcourir ensemble les versets 1 à 15. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de, l de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. » car je sais que vous cherchez Jésus 
celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. « Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Reprenons le verset 1. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Elles avaient décidé de se rendre au tombeau après le sabbat. Et ce n'est pas anodin, elles avaient respecté le commandement un des dix commandements qui consiste à se reposer le jour du sabbat. Il ne fallait surtout pas faire d'efforts. Je vous rappelle que le livre de l'Exode, dans, dans l'Ancien Testament, le sabbat, c'était quelque chose avec une chose avec laquelle on ne plaisantait pas. On pouvait euh, être sujet à la peine capitale, se faire exécuter pour avoir brisé le sabbat. Donc ces femmes se sont conformées au prescrit de l'Ancien Testament, ont respecté le sabbat. Et dès qu'elles le pouvaient, à l'aube, le lendemain, elles se sont rendues vers le tombeau. Et euh, Luc et Marc précisent qu'elles n'étaient pas venues les mains vides, mais avec des aromates. C'est ce qu'on prenait pour embaumer le corps du défunt. C'était une pratique assez courante à l'époque. C'était une manière... Euh, de rendre hommage aux défunts. C'est un peu l'équivalent de la gerbe de fleurs mortuaire aujourd'hui. Et donc on voit que ces femmes avaient du zèle et de très bonnes intentions d'honorer Jésus. Mais elles étaient aussi dans l'erreur. Elles auraient dû savoir, ou se souvenir plutôt, que Jésus avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Oh, elles se rendaient là comme si elles allaient voir quelqu'un de mort. Et d'ailleurs, Marc nous révèle aussi que leur seule préoccupation à ce moment-là, c'était de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir déplacer cette pierre quand on arrive au tombeau. Et d'ailleurs, aussi, j'aimerais souligner, après le sabbat, c'est quel jour après le sabbat, eh c'est le premier jour de la semaine, parce que le sabbat, c'était le septième jour, le jour de repos. Et donc, elles se sont rendues là le premier jour de la semaine, qui est donc le dimanche. Et c'est d'ailleurs pour ça que les chrétiens célèbrent le culte le dimanche. Cela fait référence au jour de la résurrection. Et d'ailleurs, on voit aussi dans le livre des actes que les premiers chrétiens euh, se réunissaient le premier jour de la semaine qui correspond donc euh, au dimanche. Je ne parle pas des, des adventistes qui, eux, se réunissent le samedi, mais euh, c'est un, un autre sujet. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose d'assez intéressant. Le mot dimanche, saviez-vous que le mot dimanche vient du latin « dies dominicus » qui veut dire en latin « jour du Seigneur ». 
N'est-ce pas magnifique lorsqu'une vérité biblique se glisse dans notre langage de tous les jours Et même les non-chrétiens proclament le jour du Seigneur à chaque fois qu'ils parlent de leur week-end. C'est pour ça que nous nous réunissons aujourd'hui, le dimanche, à l'église. On se souvient de cet événement, de ce tournant qui est la résurrection de Jésus-Christ. Alors voilà, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau. Et puis on nous dit quelque part ce qui s'est passé avant qu'elle n'arrive. Au verset 2, « Soudain, il y eut un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. » Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. La pierre avait été roulée devant le tombeau et non seulement elle avait été roulée devant le tombeau, mais elle avait aussi été scellée. Et Matthieu, chapitre 27, si vous parcourez le chapitre 27, nous explique pourquoi cette pierre avait été scellée. C'est parce que les pharisiens et les chefs des prêtres, les autorités juives, elles, elles s'étaient rappelées que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Ils se rappelaient des mots de Jésus, malheureusement, ils n'y croyaient pas. Et ils haïssaient Jésus. Et ils se sont dit, il a dit qu'il allait ressusciter le troisième jour, ok, j'aimerais qu'on scelle qu'on scelle cette, cette pierre du tombeau et qu'on y place des gardes. Parce que je pense que ces, ces disciples, ces imposteurs vont venir dérober le corps de Jésus et ensuite dire à tout le monde, vous voyez, il est ressuscité. Alors ils ont pensé être fort malins en scellant cette pierre et en plaçant des gardes devant celle-ci. Alors, si les gardes étaient endormis, le tremblement de terre les réveilla. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer qu'à la mort de Jésus, lors de sa crucifixion, il y eut un tremblement de terre. Et lors de sa résurrection, il y eut aussi un autre tremblement de terre. Et cette pierre fut roulée sur le côté par un ange. Alors, Jésus, ressuscité, était tout à fait capable de déplacer cette pierre lui-même. Mais n'est-il pas approprié pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs qu'un serviteur le fasse pour lui, qu'un serviteur lui ouvre la porte Et ce serviteur, cet ange, s'est ensuite assis sur cette pierre. Alors, ce n'est pas par, euh, par fatigue. Non, je n'ai pas fait ça de façon nonchalante. Hein, J'ai besoin de m'asseoir maintenant. Je pense plutôt qu'il l'a fait avec autorité. J'ai retiré cette pierre, je m'assieds dessus. Personne n'y touche. Personne ne la remet en place. Et les gardes tremblèrent et devinrent comme morts. Réfléchissez-y, si un ange peut avoir cet effet sur des soldats armés jusqu'aux dents, à combien plus forte raison la présence de l'Éternel et le poids de toute sa gloire nous serait insoutenable, absolument insoutenable. Et parfois des gens arrogants, parfois ceux qui se disent athées ou agnostiques, avec arrogance, se disent « Où est Dieu Il est où Qu'il se montre S'il est vrai, s'il existe, qu'il se montre !» Ils ne se rendent même pas compte qu'ils seraient absolument incapables de tenir devant lui. Ils ne se rendent pas compte de la terreur qui s'emparerait d'eux instantanément, avec ne fût-ce qu'un aperçu de la gloire de l'Éternel. Ces soldats, aussi costauds, vaillants, courageux, peut-être étaient-ils, 
sont tombés par terre en tremblant. Ils étaient comme morts, on nous dit. Hébreu 10, chapitre 30, verset 31, nous dit effectivement, oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais, verset 5, l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. » Remarquez, l'ange ne dit pas aux gardes, « N'ayez pas peur. » C'est que les gardes, ils avaient raison d'avoir peur. Mais aux femmes, « Quant à vous, celles qui aiment Jésus, celles qui croient en lui, quant à vous, n'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Les non-chrétiens ont raison d'avoir peur. Et notre plus grand souhait en tant que chrétien, c'est qu'ils viennent à la foi en Christ. Mais tant qu'ils sont les ennemis de la croix, les ennemis de Jésus, ils ont effectivement toutes les raisons d'avoir peur. Mais l'ange rassure ces femmes, « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. » Écoutez ici la bonne nouvelle, verset 6. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il l'avait dit, comme il l'avait dit, à de nombreuses reprises, Jésus avait annoncé qu'il allait être tué et qu'il allait ressusciter le troisième jour. Ce n'était pas censé être une surprise. Il l'avait dit à maintes reprises. Je pense qu'on peut trouver au moins 12 références à travers les quatre évangiles où il dit explicitement « On me tuera et le troisième jour je serai ressuscité ». Il a même parfois précisé qu'après sa résurrection, on le rencontrerait, ses disciples le rencontreraient en Galilée. Cela montre aussi, la résurrection montre aussi que Jésus n'a jamais menti. Il a dit qu'il ressusciterait le troisième jour, il est ressuscité le troisième jour. Et cela veut aussi dire qu'il est lui-même, il est lui-même lui la vérité. Et toutes les prophéties non encore accomplies seront un jour accomplies aussi. Soyez-en sûrs et certains. Ensuite, il nous est dit toujours verset 6, « Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. » Venez voir l'endroit. Et c'était le thème d'ailleurs de cette série, « Viens, viens et vois, venez voir l'endroit où Jésus était. » Je pense que ces femmes avaient besoin de voir l'endroit, voir qu'il était vide effectivement et d'en prendre conscience. Et elles se sont rendues compte très rapidement que leurs aromates étaient absolument inutiles. Elles ont dû les laisser tomber. Je pense que beaucoup de chrétiens aussi devraient arrêter de déposer des gerbes mortuaires devant Jésus et de vouloir honorer Jésus comme s'il était encore mort. Il est vivant. Arrêtons de faire comme si Jésus était encore mort. Vous savez, une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas le crucifix dans les églises protestantes, vous avez remarqué On n'a pas de crucifix dans les églises protestantes. Euh, une des raisons, c'est qu'on ben, ne veut pas inciter à briser le deuxième commandement, <rire> faire une représentation et se prosterner devant elle. Parce que quand vous y réfléchissez, lorsque vous vous prosternez devant un, un crucifix, vous vous prosternez devant un morceau de bois et de métal, devant quelque chose qui a été façonné par l'homme. Vous brisez le deuxième commandement en faisant cela. Et l'idolâtrie ne consiste pas juste dans l'adoration d'un faux dieu. L'adoration, c'est aussi euh, l'idolâtrie, c'est aussi l'adoration du vrai dieu à l'aide d'images. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas le crucifix dans les églises protestantes. Mais une autre raison est aussi beaucoup plus simple. Jésus est ressuscité. 
Jésus est vivant. Ne pensons pas à lui comme s'il était encore et toujours mort ou pendu sur la croix. Alors certains diront, oui, mais Jésus est ressuscité, c'est formidable, mais d'autres personnes aussi sont ressuscitées dans le passé. Jésus lui-même avait ressuscité des personnes. On va dire, oui, d'accord, mais toutes ces personnes qui ont été ressuscitées sont mortes plus tard. Jésus est le seul à être revenu des morts pour ne jamais mourir et vivre éternellement, éternellement. Et Jésus est notre médiateur. Un médiateur mort ne pourrait pas faire grand-chose pour vous. Mais il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Certaines personnes prient à des personnes décédées. Quel blasphème Quel blasphème quand vous y pensez D'utiliser des pécheurs et des pécheresses morts et mortes pour aller à Dieu, au lieu de passer par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, vivant, ressuscité. Il est notre seul médiateur. On ne vient au Père qu'en passant par Jésus-Christ. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, verset 7, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, comme il l'avait annoncé. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Sur ce, comment réagissent les femmes Verset 8, elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et ils coururent porter la nouvelle aux disciples. Elles s'éloignèrent. Elles s'éloignèrent avec crainte et avec joie. Deux émotions qui pourraient paraître contradictoires, mais qui ne le sont absolument pas. Nous devrions tous avoir cette crainte, éprouver à la fois de la crainte et de la joie lorsqu'on pense à notre Sauveur Jésus-Christ. Comme un bon père. Un bon père n'est pas juste le copain de ses enfants, l'ami. C'est important. Mais il est aussi la figure d'autorité. Ces deux éléments doivent être présents. Et bien sûr, nous devons avoir de la joie. Et c'est pour ça que le culte du dimanche pas juste aujourd'hui, mais le culte du dimanche en général est un moment de joie. Le culte du dimanche n'est pas comme un enterrement où on fait une sorte d'éloge funèbre en parlant de Jésus toujours à l'imparfait et au passé. « Ah, il était formidable, il a, fait, il a fait ceci, il a fait cela. » Il est vivant aujourd'hui, parlons de lui aussi au temps présent et au futur. Réjouissons-nous du fait qu'il règne en ce moment et prenons toujours conscience qu'il est avec nous en permanence, en permanence. On nous dit au verset 9, « Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue, je vous salue. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup d'importance, le fait que Jésus, lorsqu'il les a rencontrés, leur a dit « Je vous salue ». On voit ici en fait la grâce et la bonté de Jésus qui ne les reprend pas, ne les réprouve pas pour avoir cru qu'il était mort. Mais il les salue avec amour. Je crois que beaucoup de chrétiens, comme ces femmes, aiment Jésus mais ignore parfois ou s'écarte involontairement des enseignements de Jésus, comme ces femmes qui avaient ignoré le fait qu'il était ressuscité. Mais il ne les accueille pas moins. Il est plein de grâce et cela doit nous encourager également et nous réconforter. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas infaillibles, bien sûr, et nous avons tendance parfois à ignorer certains enseignements de Jésus, ou à nous écarter, même involontairement, 
de ce qu'il nous enseigne. Et ces femmes accueillies, saluées par Jésus, que font-elles au verset 9 On nous dit qu'elles s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Euh, C'est une réaction bien sûr très appropriée pour le Seigneur, de se prosterner devant lui. Mais cette, euh, ce passage, ce, ce verset, nous indique aussi une chose très importante, que Jésus-Christ était bel et bien ressuscité en chair et en os, puisqu'elle s'agrippèrent à lui. Le Jésus ressuscité, ce n'était pas une sorte de fantôme qui flottait un petit peu partout. Il était ressuscité en chair et en os. Et comme on le voit dans d'autres passages des évangiles, le disciple Thomas va lui-même toucher les plaies de Jésus. Et on verra même plus tard dans Jean 21 que Jésus mangera avec ses disciples. Donc il était bel et bien ressuscité en chair et en os. Alors que nous continuons à présent, alors Jésus leur dit au verset 10, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Vous voyez, la résurrection, ce n'était pas à la fin de l'histoire. D'une certaine manière, les choses ne faisaient que commencer. À peine ressuscité, il convoque déjà une réunion en Galilée avec ses disciples. Et il allait leur donner la grande, le grand mandat la grande commission. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Et les soldats se sont conformés à ces instructions. On voit que les chefs des prêtres donnent des instructions de répandre un mensonge. Tandis que Jésus, lui, donnait des instructions de répandre la vérité. Et c'est toujours, toujours, la vérité qui l'emporte, tôt ou tard. On voit aussi que Dieu aime utiliser des personnes qui probablement seraient les dernières personnes à être choisies. Les pires candidats pour un job, Jésus les utilise. Parce qu'on voit ici que ce sont des femmes qui ont été choisies pour annoncer aux disciples que Jésus était effectivement ressuscité. Et ça, c'est lourd de sens. Dans une société à l'époque où les femmes ne jouissaient pas, ne jouissaient pas de la considération qu'elles ont aujourd'hui. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes avaient du mal à recevoir des instructions ou à entendre, à croire le témoignage venant d'une femme. On ne leur faisait pas souvent confiance. On avait du mal à les écouter. Et ce sont précisément des femmes qui ont été choisies par Dieu pour annoncer la résurrection aux disciples. Cela me rappelle aussi de la naissance de Jésus. Là aussi, qui avait été choisi pour annoncer la naissance de Jésus Un groupe de bergers. Une catégorie de personnes qui étaient aussi complètement méprisées, qui n'avaient même pas euh, le droit de témoigner lors de procès, leur, leur, leur témoignage n'était pas valide. Ils étaient complètement méprisés, on ne leur faisait pas confiance. C'est eux qui ont été choisis. Ici, résurrection à un groupe de femmes. Et il y a un contraste parce que de l'autre côté, du côté du mensonge, il y avait les chefs des prêtres et les autorités romaines, les gardes. C'était les sources officielles les autorités religieuses et l'autorité officielle de l'époque, avec les moyens financiers de corrompre, de donner des pots de vin, eux, ils vont échouer lamentablement. Lamentablement. Et c'est une bonne chose de nous rappeler que 
juste parce que l'État ou une source officielle dit quelque chose, ne veut pas dire que c'est vrai. Et ça, c'est une chose que, que l'Église doit aussi apprendre. Dès qu'on veut trouver la vérité au sujet de quelque chose, quoi que ce soit, parfois on se tourne directement vers l'État. Où est le site officiel Le site officiel l'a dit. On ne peut pas le contester. Ouais, le site officiel de l'époque avait dit aussi que Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Ce fut un mensonge. Notre autorité, c'est la Bible. C'est la Bible. Ça fait 2000 ans que les gens essaient de la détruire et n'y sont toujours pas arrivés. Et j'avais fait une petite remarque d'apologétique au début pour vous dire qu'on peut, on peut faire confiance à la Bible. En fait, je m'adressais je m'adressais aux chrétiens ici. Je m'adressais aux chrétiens pour, pour renforcer votre foi, pour vous encourager. Oui, effectivement, c'est la vérité. Mais si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, je n'essayerai jamais de vous gagner à Christ en vous présentant une myriade d'arguments pour défendre la Bible. Comme quelqu'un l'a dit une fois, la Bible, c'est comme un lion. On ne défend pas un lion. Le lion se défend très bien tout seul. La Bible se défend très bien toute seule. Elle n'a pas besoin de notre aide, croyez-le. Si vous serez converti, ce ne sera pas par l'éloquence ou un argumentaire bien ficelé, mais ce sera par le pouvoir du Saint-Esprit sur vos vies. Le mensonge échoue, la vérité triomphe. Jésus est ressuscité, les quatre évangiles l'attestent. Et les autres épîtres également. Jésus ressuscité va rester sur terre pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il sera vu, observé par d'autres personnes. Et même euh, en 1 Corinthiens 15, 6, il nous est même dit, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. C'est important le fait que ça a été écrit par des témoins oculaires durant le vivant d'autres témoins oculaires qui auraient pu dire non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça si ça n'avait pas été vrai. La fiabilité de l'évangile. La résurrection, comme je l'ai dit, n'était pas la fin de l'histoire. Les choses allaient commencer. La résurrection nous dit beaucoup de choses. Parce que Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort. Parce que Jésus est ressuscité, cela montre que son sacrifice a été accepté par Dieu. Parce que Jésus est ressuscité, notre foi n'est pas en vain. Parce que Jésus est ressuscité, cela montre qu'il a tenu ses promesses. Parce que Jésus est ressuscité, il est avec nous chaque jour. Parce que Jésus est ressuscité, il règne aujourd'hui, en ce moment. Et parce que Jésus est ressuscité, nous ressusciterons aussi un jour. Et d'ailleurs, ce ne sont pas juste les chrétiens qui vont ressusciter. Rendez-vous compte de ça ce ne sont pas juste les chrétiens qui vont ressusciter. Nous serons tous ressuscités. La différence, c'est que certains seront jugés après la résurrection. Certains iront vers la vie éternelle, d'autres seront dans le lac de feu, jugés. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Il est le Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Il est ressuscité. Croyez en lui et vous serez sauvés. Prions ensemble. Seigneur, quelle, quelle glorieuse vérité dont on peut se réjouir aujourd'hui. Le fait que tu sois ressuscité change absolument tout. Notre sauveur est vivant. Père, puissions-nous vivre pour te faire plaisir. Puissions-nous vivre pour être des sacrifices vivants. 
puissions-nous vivre pour toi, pour te servir. Parce que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aide-nous à combattre, Père, au quotidien, le péché. Puissions-nous être guidés par ton esprit et pas par notre chair. Puissions-nous être de courageux ambassadeurs. Puissions-nous aussi propager cette vérité qui se contient dans les qui est contenu dans les évangiles. Puissions-nous aussi être annonciateurs, annonciateurs de ta venue, de ta mort, de ta résurrection. Et nous prions effectivement pour ce monde qui est dans l'obscurité, mais qui voit la lumière à travers Jésus-Christ, une lumière qui se propage petit à petit, Père, l'histoire nous enseigne que tu as tout vaincu. Et l'histoire nous enseigne que personne n'est trop difficile pour toi. Aucune nation n'est trop difficile pour se convertir. Nous savons que tu es le roi des rois, que tu règnes sur ce monde, que tout est entre tes mains. Nous prions pour la Belgique, nous prions pour le gouvernement, nous prions pour notre premier ministre. Nous prions pour les, les bourgmestres, pour toutes les autorités fédérales, régionales, quelles qu'elles soient. Nous prions que plus de personnes fléchissent les genoux et reconnaissent que tu es le roi des rois et que leur autorité ne vient que de toi. Que les rois, les juges, les princes de ce monde aussi te servent, Père. Que chaque couche de cette société, du bas-fond jusqu'au plus haut, te servent comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui mérite tout honneur et toute gloire. Nous nous réjouissons ce matin du fait que tu es ressuscité, que tu es vivant. Notre Dieu est vivant. Puissions-nous toujours avoir conscience du fait que tu es là, tu es là. Tu n'es pas comme un ami imaginaire, comme celui des enfants de 6 ans qui, qui jouent dans la cour de récréation à s'imaginer quelqu'un. Tu es vrai. Tu es là, tu es ressuscité, tu es venu, tu as marché en chair et en os après ta résurrection. Cela a été attesté et puis tu es monté aux cieux. Tu règnes depuis là, à la droite du Père. Nous te glorifions, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuons à le louer.